En vano han pasado 10 años desde la graduación, pero no creo que haya envejecido tanto, ¿no? <risa> no, claro que no. ¿Quieres pasar? Te invito a tomar un café. Bueno. ¿Te acuerdas del profesor Sosa? De la historia crítica contemporánea. Vaya que era un cerebro. Uno de los mejores de la católica, ¿no? Sí, sí lo recuerdo. Eh, fuiste algo así como su discípulo. Eh, ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Acaso no lo sabes? Enseño a la católica. Soy profesor de historia contemporánea. Te felicito. Siempre fuiste una obsesión... Mejor dicho, muy empeñoso en esa especialidad. Tú sabes, ¿no? Eh, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor... Stalin, Roosevelt, Hitler. ¿Te acuerdas, no? Claro que recuerdo bien todo eso. Y otras cosas más. ¿Deseas más café? Si fueras tan amable. Sí, Rita, sí. Nunca he olvidado lo que ustedes pensaban de mí. He retardado dones. Nací de segunda, mientras que tú y Betty estaban en el baño. Sí, Rita, siempre lo supe. Por eso es que tienes que morir. Porque en este mundo no se pueden unir dos perras inmundas. El asesinato debió haber ocurrido hace unas tres horas. La chica vivía sola. Trabajaba en una AFP como empleada. Y ganaba bien, ¿eh? Sus padres viven en Santa Cruz. Ella egresó de la Universidad Católica en 1987. ¿Has visto esta inscripción en su espalda? Sí. Es extraño, ¿no? Por eso te llamé Méndez. Dime, ¿será ruso eso? No, Carrasco. Es alemán. ¿Qué alemán? Pero, ¿qué, ¿Qué diablos dice? Maldita lesbiana. Ah. Era esas chicas modernas. Oye, qué lástima, Méndez, porque está buenas, ¿eh? No ha habido violación, no se llevaron nada. Todo indica que el asesino... Alguien que mata por motivos particulares. Debe ser un paranoico que mata por consideraciones especiales. ¿Te refieres a esa frase escrita en su espalda? Exacto. Lo que nos indica que estamos al frente a un asesino nada común. No es un asesino de callejón. Han pasado dos malditas semanas y nada ese miserable. ¿Sabe qué, compadre? Vamos a revisar los archivos mejor para ver cuántos criminales hay afuera y meterles balas a basura. Oye, Méndez. Oye, Méndez, ¿qué pasa? ¿Me estás escuchando? Me llamaste para que resuelva este caso sabiendo cómo trabajo yo de una manera no convencional. Sí, claro, lo sé. Conozco tu manera singular de investigar. 
Pero desde que te he traído acá estás leyendo y leyendo y eso no me convence. Yo te he traído acá para que me ayudes a investigar, no para que te pongas a leer. Esta es otra manera de trabajar. Este no es un caso nada común. Es un asesino que no es tan corriente. Por eso tengo que eh, averiguar, investigar, informarme y después actuar. Bueno, y ahora que te has nutrido, dime, ¿qué has conseguido? Estoy casi seguro que este tipo sufre de una xenofobia, producto de sus lecturas sobre el nacionalsocialismo. La teoría esa de la raza superior, de los arios, y que este se cree un descendiente legítimo de esta gente. Esas ideas que sembró Hitler entre los resentidos sociales de los años 30. Oye, ¿me quieres decir que tenemos un neonazi en Lima? ¡Ja! Lo que nos faltaba. Carrasco, el asesino debe esconderse tras una fachada muy especial, porque debe ser una persona difícil. Hay que hilar muy fino. Sí, pero tú sabes que lo que no me gusta es estar sentado por gusto sin hacer nada. Bueno, lee. No, no, gracias, gracias. Mejor voy a buscar en los archivos y de repente encuentro a alguien de esas características, aunque lo dudo, ¿eh? <risa> Chocherita Díaz es un periodista. Siempre me fregaste la vida. Creo que te haré una visita. El terror de los nazis por estos días. Es el próximo. Tengo que evitarlo. Carrasco, quiero que consigas la dirección y datos del periodista Héctor Díaz. Sí, sí, el comunista. Pronto, presiento que puede ser la próxima víctima. Sí, otra vez las visiones. No me preguntes cuándo va a suceder, solamente haz lo que te pido. ¿Donis? Germán Donis, vaya, qué sorpresa. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, diez años no pasan en vano. Bueno, pasa. Aquí está lo que me pides. Pero dime hoy, al menos, ¿por qué crees que él pueda ser? Por esto. El terror de los nazis. Sí, qué pena, vamos. Hoy, pero... Bueno, compadre, como nadie abre, abriré yo, pues. <risa> 